हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू इनिशिएशन ऑफ फिजिक्स इमेजिन इन्वेंट इंस्पायर लेट स्टार्ट इट हेलो क्लास लास्ट क्लास में हमने कोनिकल पेंडुलम के सारे कंसेप्ट क्लियर कर चुके वहां पे हमने डेरिवेशन निकाला था टाइम पीरियड के लिए साथ साथ हमने टाइम का भी डेरिवेशन निकाला टाइम पीरियड का निकाला था और उसके बाद हमने साथ साथ उसके साथ साथ हमने टेंशन का भी डेरिवेशन निकाला था अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो प्लीज बैक जाके वो प्ले में जाके मेरा वो लेक्चर जरूर देखिएगा आज हम पढ़ने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में ये जो पॉइंट है ना डियर स्टूडेंट्स ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन सर्कुलर मोशन रोटेशन डायनामिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सर्कुलर मोशन में आने वाला है वर्टिकल सर्कुलर मोशन आने वाला है क्यों इसके जो कंसेप्ट है जो जिसकी जो क्रिटिकलनेस इन दी सर्कुलर मोशन है वर्टिकल सर्कुलर मोशन की जो क्रिटिकलनेस है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं अब किस तरह से वर्टिकल सर्कुलेशन परफॉर्म करता है उसके बारे में हम देखेंगे मान लीजिए कि पार्टिकल इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कल सर्कल में गोल गोल घूम रहा है उसकी डेफिनेशन है वो जो है हम सब सारा देखने वाले बस मान लीजिए ठीक है ना ये पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अब ये किस तरह से गोल घूमता है इसका विजुलेशन कर लेते हैं हम यहाँ पे देख लीजिए पार्टिकल का विजुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे पार्टिकल जो है गोल 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 घूम रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा उसे हम बोलेंगे सेंट्रिपिटल फोर्स वो तो आप सभी को भी पता है और यहाँ पे दिख रहा है मान लीजिए कि उस बॉय बकेट है ना उसमें वाटर भरा है उसको वर्टिकल सर्कल में गोल 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 घुमा रहा है ये सब एक घर पे भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं आपको भी पता चल जाएगा जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं ना स्टूडेंट तो वहां पे जो फोर्स लगता है वो ज्यादा फोर्स लगता है कम लगता है कैसे लगता है वो आप एक्सपीरियंस कर पाओगे वहां पे ठीक है नीचे डाउनवर्ड जो फोर्स लगने वाला है उसे क्या बोलेंगे हम वेट उसका मास या फिर एफ जी भी यहाँ पे नोटेशन दिया है एफ जी आपकी मर्जी जो भी दे सकते हैं आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है अब ये एफ जी है ना एफ जी यहाँ का इसका जानना थोड़ा जरूरी है यहाँ पे एफ जी के बारे में अब एफ जी के बारे में जानना क्यों जरूरी है देखिए यहाँ पे एफ जी मीन्स वेट ठीक है ना एफ जी मीन्स क्या वेट है तो वेट जो रहता है ना डिस्टोर क्या रहता है यम इन टू जी अब ये जी क्या है जी यानी क्या है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ये इसके बारे में आपको पता ही होगा कि एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है और कैसा रहता है हम तो इसको मानने के लिए कितना मानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानते हैं कि सारे पृथ्वी के सरफेस पर इतना ही है बट इसकी एक प्रॉपर्टी भी है कि हाइट और डेप्थ से प्रॉपर्टी ठीक है हाइट से एक प्रॉपर्टी बन जाती है और एक डेप्थ से एक प्रॉपर्टी बन जाती है कि डेप्थ पे कैसे होता है और वो हाइट पे कैसे होता है राइट तो पता है आपको कि हाइट जैसे जैसे बढ़ती है ना डी स्टूडेंट वैसे वैसे जी क्या हो जाता है कम हो जाता है डेप जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे जी भी क्या हो जाता है कम हो जाता है अब देखिए यहाँ पे वो कंसेप्ट यहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे अब ये मान लीजिए कि सर्फेस ऑफ अर्थ है उसको यहाँ सर्फेस ऑफ अर्थ से इतना ऊपर हमने उठा लिया इतना यहाँ तक ठीक है ये रेडियस है यहाँ तक तो कितने हो जाएगी रेडियस हो जाएगी उसकी और उसके बाद ये उसकी जो हाइट है ऊपर उठी वाली वो हाइट बन जाएगी मतलब ये इतना ऊपर उठा हुआ है और हमें पता है कि जब भी पार्टिकल ऊपर जाएगा ना हाइट बढ़ती जाएगी तो उसकी जी क्या होती जाएगी कम होती जाएगी मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट ले लिया हमने सपोज कर लिया कि हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिए कुछ अपर मोर या हमने पॉइंट ले लिया ए यहाँ पे ले लिया बी और या सेंटर के सी सी ले लिया और यहाँ पे हमने ले लिया डी हमने पॉइंट ले लिया कुछ अभी देखते हैं यहाँ पे बी सबसे नीचे मतलब अर्थ के पास है सबसे अर्थ सरफेस के पास है डी और सी जो है ना थोड़ा ऊपर है बी से भी क्या है वो ऊपर है राइट और ए सबसे ऊपर है मतलब अब अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे तो मुझे बताइए कि सबसे कम ग्रेविटी कहाँ पे लगेगी और सबसे ज्यादा ग्रेविटी कहाँ पे लगेगी सिंपल सोचने वाली बात है आपको बस सोचना ही है यहाँ पे कब लगे तो हमें पता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ना वैसे वैसे जी क्या होगा कम होगा मतलब जी जो सबसे ज्यादा है वो बी पॉइंट पे होगा मतलब जी यहाँ पे मैक्सिमम लगने वाला है और यहाँ पे थोड़ा कम लगेगा और सबसे कम इन यहाँ पे लगेगा राइट right, ठीक है ना तो देखिए हम लॉजिक की लॉजिक के ऊपर भी हमने अगर थोड़ा देखा गौर किया यहाँ पे हमने अगर थोड़ा यहाँ पे कंसंट्रेशन से देखे हम यहाँ पे तो यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे जी कम है राइट right? और यहाँ पे जी क्या है सबसे ज्यादा है तो मान लीजिए कि जी यहाँ पे सबसे ज्यादा है और जी यहाँ पे सबसे कम है मान लिया हमने या फिर हम लॉजिक से हम इसको डिराइव भी कर लिया अब यहाँ पे अगर हमने रस्सी से उस बॉब को अगर हम गोल गोल घुमा रहे वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो ये जो टेंशन लगेगा ना स्ट्रिंग में कैसे लगेगा टेंशन बताइए मुझे और इस स्ट्रिंग में भी जो टेंशन लगेगा वो कैसे लगेगा यहाँ पे टेंशन क्या होगा मैक्सिमम होगा क्यों मैक्सिमम होगा क्योंकि यहाँ पे जी
ज्यादा लगेगा और यहाँ पे जी क्या है कम है तो जी क्या करेगा उसे कम लगने की यहाँ पे टेंशन भी क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा ये लॉजिक वाली बात है इसे हम ड्राइव भी करने वाले अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले उसका टेंशन आप मत लीजिएगा बस यहाँ पे देखिए किस तरह से हम इसको कंसेप्चुअली पढ़ रहे हैं ठीक है ना जी की वजह से अब मुझे एक, एक, एक डाउट आ गया है मुझे कि हमने ये क्यों हरिजेंटल सर्कुलर मोशन में नहीं पढ़ा क्यों हमने कोनिकर पेंडो में नहीं पढ़ा पढ़ना चाहिए था ना जी का जो वैल्यू इफेक्ट है वो यही क्यों पढ़ रहे यहाँ पे क्यों आया इसने यहाँ पे की आने की जरूरत क्यों की है क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो है वो हाइट चेंज हो रहा है बट इन सर्कुलर मोशन कौन सा सर्कुलर मोशन हरिजेंटल सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा था जी ऑल पॉइंट पे सेम लग रहा था क्योंकि वो सरफेस सेम था ना उसका हाइट कम नहीं था ज्यादा नहीं था तो उसकी वजह से जी जो लग रहा था वहां पे क्या लग रहा था सेम लग रहा था उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं था किसी पॉइंट पे भी तो यहाँ पे भी देखिए और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कोनिकल पेंडुलम में एप्लीकेशन है, है ना हरिजेंटल सर्कुलर मोशन का तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा जी सेम ही लग रहा था कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मतलब अगर हम देखेंगे यहाँ पे वेलिसिटी भी देखेंगे हम वेलिसिटी टेंजेंशियल रहती है तो वेलिसिटी टेंजेंशियल कैसे होगी यहाँ पे जी मिनिमम होने की वजह से यहाँ पे वेलिसिटी भी क्या हो जाएगी मिनिमम हो जाएगी और यहाँ पे जी मैक्सिमम होने से यहाँ पे वेलिसिटी क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी सिंपल रिलेशन है अब यहाँ पे मैक्सिमम वेलिसिटी और यहाँ पे मिनिमम सिटी किसकी वजह से जी की वजह से इसका मतलब हो रहा है कि जी का इन्फ्लुएंस वेलिसिटी पे आ रहा है बट यहाँ पे जी का इन्फ्लुएंस है क्या नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑल द सरफेस पे क्या हो रहा था सेम लग रहा था फोर्स कोई अलग नहीं कोई आ, कुछ हाइट चेंज नहीं हो रही वहां पे कुछ नहीं हो रहा है सिंपल कंसेप्ट वाली बात है आपको यहाँ पे कुछ रॉकेट साइंस लगाने की बात नहीं है बस आपको सोचना ही है थोड़ी देर तक है सोचा हमने चलो ये सेम था इसलिए जी नहीं लगा यहाँ पे सेम नहीं था यहाँ पे जी लग गया जी क्यों लगा क्योंकि हाइट बढ़ रही थी तो यहाँ पे देख लेते कि हाइट की वजह से ये जो बढ़ रहा है और कम हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो ये परफॉर्म कर रहा था पार्टिकल इस तरह से गोल 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 तो यहाँ पे भी सेंटिपिटल फोर्स लग ही रहा है उसके साथ साथ उसके साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी यहाँ पे क्या हो रहा है लग रहा है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस आने वाला है क्या होने वाला है ग्रेविटी आने वाली है तो ग्रेविटी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है तो इसलिए हमने यहाँ पे ग्रेविटी को देख लिया सिंपल है तो देखिए यहाँ पे इसको अभी देखिए अभी टाइटनेस आ रहा है यहाँ पे टाइटनेस आ रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे यहाँ पे कम टाइट होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा ज्यादा टाइट हो जाएगा बराबर है ना तो यहाँ पे डाउनलोड ज्यादा जा, टाइट हो जाएगा तो टेंशन कहाँ कम होगा यहाँ पे टेंशन हो सकता है कम कभी कभी भी नहीं हो सकता क्यों कम नहीं हो सकता कभी भी क्यों की डियर फ्रेंड्स यहाँ पे टेंशन कम होना क्यों नहीं है क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पे ज्यादा लग रही है और ज्यादा लगने की वजह से ग्रेविटी वहां पे टेंशन क्यों कम नहीं होगा लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे टेंशन कम हो सकता है टेंशन विल बी मिनिमम एट अपर मोड पॉइंट अपर पॉइंट पे टेंशन मिनिमम हो सकता है और टेंशन मिनिमम यानी कितना हो सकता है निगेटिव तो नहीं हो सकता ना तो इसलिए हम वहां पे जीरो ले सकते हैं टेंशन को नीचे जीरो नहीं ले सकते अब ये ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस आने की वजह से यहाँ से पार्टिकल गोल घूम रहा है राइट यहाँ पे वेलिसिटी मिल रही अब ये वेलिसिटी के साथ साथ हाइट भी कम कर रहा है ना हाइट हाइट भी आ रही है उसकी तो इसलिए यहाँ पे दो एनर्जी आएंगे एक आएंगी काइनेटिक एनर्जी डियर स्टूडेंट और साथ ही साथ आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी राइट ये दो एनर्जी आएंगे क्यों आएंगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्यों आती है वेलिसिटी की वजह से आती है और हाइट चेंज होने की वजह से कौन आता है यहाँ पे हाइट चेंज होने से कौन आता है पोटेंशियल एनर्जी आता है इसको हमने कंसेप्चुअली देखा कि कौन कौन सी एनर्जी आने वाली है और यहाँ पे क्या होने वाला है तो यहाँ पे जो ग्रेविटी है ना ग्रेविटी उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इसलिए वो थोड़ा ट्रिकी बन जाता है इसलिए वो थोड़ा है ना कंफ्यूजिंग बन जाता है कि क्यों यहाँ पे ऐसे क्यों आया क्यों यहाँ पे डेरिएशन थोड़ा लेंदी बन जाता है वो सिंपल था वहां पे तो यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ पे किस तरह से शुरुआत करने वाले हैं तो यहाँ पे शुरुआत जो करेंगे ना यहाँ से शुरुआत करेंगे हम फिर यहाँ से जाएंगे मिडल पॉइंट पे और उसके साथ साथ हम जाएंगे बॉटम पॉइंट पे तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम दो पार्ट पे डिवाइड करते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स कैटेगराइज इनटू टू पार्ट व्हाई कैटेगराइज इन टू पार्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ग्रेविटी का जो इन्फ्लुएंस हमने देखा था उसकी वजह से इसको हमने क्या करते हैं दो पार्ट पे इसको डिवाइड करते हैं अब जो ग्रेविटी है ना डिस्ट एक फुल्ली कंट्रोल होता है और दूसरा जो होता है कि नॉट फुल्ली कंट्रोल बाय द ग्रेविटी मतलब यहाँ पे ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है ना थोड़ा कम होगा और यहाँ पे ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस क्या होगा यहाँ पे ज्यादा होगा अब किस तरह से ज्यादा होगा और कम होगा वो देख लेते चल मान लीजिए कि टेबल फैन है हमारे पास 
राइट right? तो यहाँ पे क्या हुआ ग्रेविटी का जो इन्फ्लुएंस है ना ग्रेविटी जो यहाँ पे जो लगने वाली ग्रेविटी है ना इसकी ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस कैसे यहाँ पे मिनिमम कैसा है मिनिमम अभी लेते हैं हम फ्लाईविल फ्लाईविल यानी क्या होता है कि एक बड़ा गोलाकार मास का बना हुआ होता है यहाँ पे वेट ज्यादा रहता है और बिकॉज ऑफ वेट ना ये गोल गोल घूमता है बिकॉज ऑफ वेट वेट की वजह से ये क्या होता है गोल गोल घूमता है अब बिकॉज ऑफ वेट की वजह से ये गोल गोल घूमता है तो वेट में क्या आता है यम जी और यहाँ पे जी मतलब क्या है ग्रेविटी तो ग्रेविटी की वजह से ये गोल गोल घूमता है दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट तो फ्लाईवील कि उसकी जो मास है उसका जो मास है यहाँ पे इंपॉर्टेंस उसको मिला है उसका मास की वजह से ये क्या होता है गोल गोल घूमता है ठीक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो ओनली बाय ग्रेविटी के ना इन दिस केस क्या होता है कि इनिशियली द नेसेसरी एनर्जी यहाँ पे जो रहती है वो एट लोएस्ट पॉइंट पे रहती है कहाँ पे रहती है जो इनिशियल एनर्जी वहां पे लोएस्ट पॉइंट पे रहती है और जब स्टार्ट होता है तो गोल गोल घूमते हुए बिकॉज ऑफ वेट की वजह से वो गोल 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 घूमता है इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं वहां पे फ्लाईविल डाल दिए आप और फ्लाईविल हम देख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ वेट वो गोल गोल घूमता है इसको तो देखने की जरूरत नहीं आपके घर पे भी है ठीक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है उसका मोटर का एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लग रहा है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन डेफिनेशन जो है वो सिंपल है हमने बॉब कहा देखा था हमने बॉब जो देखा था वो कोनिकल पेंडुलम में देखा था तो क्या है कि बॉब लीजिए जिसका मास बहुत कम होगा है ना टाइनी मास टाइनी मास मतलब बहुत कम मास है उसको उसको क्या करना है एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल कैसे करना है लॉन्ग फ्लेक्सिबल मासलेस इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ये याद रखना आपको जरूरी है क्या याद रखना जरूरी है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है वो बॉब जो है ना टाइनी मास है मतलब उसका मास कम है राइट right? साथ साथ क्या है लॉन्ग है वो स्ट्रिंग जो है वो लॉन्ग है फ्लेक्सिबल है मासलेस है एंड इन एक्सटेंसिबल ये पॉइंट आपको रिपीटेडली ले आयो आए हुए है हमने कोनिकल पेंडुलम में भी देखा था और यहाँ पे भी आपको आए है इसका मतलब ये आपको याद रखना है ठीक है ये जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि लॉन्ग फ्लेक्सिबल मासलेस स्ट्रिंग अभी वर्टिकल सर्कल में परफॉर्म कर रहा है दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वर्टिकल सर्कल फॉर्म घूम रहा है इसकी वजह से हम क्या करते हैं इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जांपल है ये आपने सेंटर मान लिया इसको ऐसे पकड़ लिया हमने दोरी को और यहाँ पे बॉब लगा दिया जिसका मास बहुत कम है और ये वर्टिकल सर्कल परफॉर्म करने लगा ठीक है इस तरह से ये वर्टिकल सर्कल परफॉर्म करने लगा अब ये वर्टिकल सर्कल परफॉर्म करने की वजह से इसको क्या बोलेंगे हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज डिपेंड अपॉन द ग्रेविटी जहां पे ज्यादा ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस हो और जहां पे कम ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस हो उस हिसाब से हम इसको दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं लास्ट क्लास अभी लास्ट क्लास में कोनिकल पेंडुलम जो देखा था हमने वहां पे उतना बड़ा डेरिवेशन नहीं था अब यहाँ पे जो आने वाला डेरिवेशन बहुत ज्यादा डेरिवेशन आने वाला है जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आने वाली है क्यों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल यहाँ पे आने वाली है डियर स्टूडेंट तो इसका इसको देखना ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपको क्योंकि यहाँ पे जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में परफॉर्म करता है ना बॉब ये वो देखे यहाँ पे ऐसे नीचे आ रहा है है ना यहाँ से नीचे आ रहा है आ रहा है कि नीचे तो ये जो नीचे आ रहा है ना डी स्टूडेंट से नीचे आ रहा है ये जो नीचे आने की प्रोसेस है तो वेलोसिटी की वजह से आ रहा है उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी बाद में क्या हो रहा है वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है ना डी स्टूडेंट यहाँ पे हम दो कानेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लेना जरूरी है जब हम इसके बारे में देखेंगे अभी तो तब हम देखेंगे तो हम इसके यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ठीक है कंजर ऑफ एनर्जी क्या होता है कि टोटल एनर्जी जो रहती है ना टोटल एनर्जी वो क्या रहती है कांस्टेंट क्या रहती है टोटल एनर्जी क्या रहती है कांस्टेंट इसको हम डिटेलिंग देखने वाले हैं साथ साथ पूरा जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा बस यहाँ पे हमने बस यही देखा है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो रहती है वो ग्रेविटी पे डिपेंडेंट क्यों है इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे ज्यादा क्यों है तो हम दो एग्जाम्पल भी ले लिए इस तरह से आप एग्जाम्पल को इलेबरेट करके भी लिख सकते हैं बहुत सारे फोर्सेस है जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक्ट होते हैं जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए डायग्राम में हम मान लेते हैं ये पॉइंट ए है हमारे पास ये पॉइंट हमारे पास बी पॉइंट है इसको हम डिस्क्राइब भी करने वाले अच्छे से सी और डी यहाँ पे डी मान लीजिए इसको और ये बुक में आपको इसी तरह से दिया इसलिए और ये सी है ठीक है ना हमारे पास जो एम लगता है वो कैसे लगता है ज डाउनवर्ड डायरेक्शन टेंशन कै
है ना ये हमने देख लिया है सब सब कुछ देख लिया हमने ये सब कुछ इसको डिस्क्राइब भी किया अच्छे से हमने अभी तक वही डेरिवेशन करते आ रहे फिजिक्स में कुछ ज्यादा नया नहीं आता है वही वही रिपीट रिपीट होता है बस आपको एक बार समझना चाहिए किस तरह से होता है अभी हमने देखा था कि किस तरह से टेंशन जो है ना डेरिशन वो मैक्सिमम नीचे रहता है यहाँ पे देखिए न्यूमरिकल के फॉर्म में भी यहाँ पे प्लस साइन आ गया तो इसलिए यहाँ पे टेंशन जो हो गया वो मैक्सिमम हो गया और यहाँ पे न्यूमरिकल फॉर्म में जो माइनस की वजह से यहाँ पे टेंशन क्या हुआ मिनिमम हुआ ठीक है तो हम यहाँ पे देखने वाले टेंशन मिनिमम अब टेंशन मिनिमम कितना मिनिमम हो सकता है तो मिनिमम मतलब जीरो हो सकता है उससे ज्यादा उसे कम नहीं हो सकता टेंशन कितना हो सकता है यहाँ पे जीरो इससे तो कम नहीं होने वाला है ठीक है कितना भी होगा तो कितना होगा टेंशन जीरो ज्यादा ज्यादा जीरो होगा ठीक है ना तो हम जब डिस्क्राइब करेंगे जब यहाँ पे हमको डायग्राम को समझ के आगे बढ़ना है क्योंकि डायग्राम हमें हेल्प करती है किस तरह से डेरिवेशन हमको उस डेरिवेशन को सोल्व करना है ठीक है डी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए अभी क्या होता है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट में हम थोड़ा सिमिलरिटीज देखते हैं ठीक है ना यहाँ पे क्या होता है कि एम नीचे लग रहा है यहाँ पे भी एम नीचे लग रहा है टेंशन नीचे लग रहा है यहाँ पे टेंशन ऊपर लग रहा है सेंट्रिपिटल फोर्स यहाँ पे नीचे लग रहा है यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स ऊपर लग रहा है ना दो पॉइंट पे यहाँ पे देखिए सेंट्रिपिटल फोर्स ऊपर यहाँ पे सेंट्रिपिटल टूवर्ड द सेंटर यहाँ पे नीचे लग रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है उसकी वजह से जब हम ए पॉइंट क्यों देखेंगे ना डी स्टूडेंट तो ए पॉइंट को जो फोर्सेस है सारे नीचे है ऊपर एक भी फोर्स नहीं है नहीं है ना ऊपर एक भी फोर्स तो उसकी वजह से इसको लेके हमको सिम सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी और इसको हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं तो हम जब स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन तो पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे और हम जाएंगे सी की तरफ और सी से फिर जाएंगे बी की तरफ तो हम ये वेव पाक करेंगे और यहाँ पे दो एनर्जी आएंगे वो आएंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो क्यों काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो आपको देखना जरूरी है क्योंकि देखिए यहाँ पे जो वेलोसिटी जब यहाँ से ए से मूव करेगा पार्टिकल ए से जब मूव करेगा ना डिस्टोन तो वेलोसिटी के साथ मूव करेगा और यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम है और वो वेलोसिटी नीचे नीचे आती है वो वेलोसिटी गेन करेगा ठीक है वेलोसिटी क्या करेगा गेन करेगा और वेलोसिटी गेन करने की वजह से यहाँ पे वेलोसिटी सबसे उसकी क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी तो ये क्या हो रहा है कि वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि काइनेटिक जो पोटेंशियल एनर्जी है ना चेंज हो रहा है वो किसमें काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है किसमें पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे जो हो रहा है ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब क्या हो रहा है कि दोनों एनर्जी एक दूसरे को एक दूसरे को सपोर्ट करके अपना कांस्टेंट जो अपने जो एनर्जी है ना पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं इफ ज्यादा कैनेटिक एनर्जी हो जाती है यहाँ पे ज्यादा कैनेटिक एनर्जी हो जाती है तो पार्टिकल ऐसे गोल घूम के निकल जाएगा यहाँ से ठीक है ना आपने देखा होगा कि जैसे रोलर कोस्टर में रोलर कोस्टर ऐसे इस तरह से रहते ना ऐसे 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 जब ऊपर जाते हैं ना तो आपकी वेजिटी कम कम हो जाती है जब नीचे आते हो ना इसी तरह से ऐसे इसको ऐसे लगा हुआ रहता है राइट रोलर कोस्टर बैठते आप और ऐसे लंबी यहाँ पे लगी हो रहती है और ये ऐसे गोल गोल मोशन परफॉर्म करती है तो जैसे ही आप ऊपर चले जाते हो ना आपकी वेलिसिटी कम कम हो जाती है वेलिसिटी ठीक है ना और नीचे आते हो तो क्या होती है बढ़ती जाती है सेम वही कंसेप्ट है ग्रेविटी का ही कंसेप्ट है यहाँ पे और किस तरह से लग रहा है वो आपने देखा था हमने थोड़ी देर पहले देखा था उसको ठीक है तो इस तरह से हमने इसको सोल्व करना अभी हम डेरिवेशन देखने वाले तो तो जरूर आपको उस कंसंट्रेशन से देखना होगा वो आपको पूरा वहां पे अपना कंसेप्ट लगाना है वहां पे और अच्छे से अगर आप उसको देखोगे और एक बार सॉल्व करोगे तो गारंटी के साथ आप ये नहीं भूल पाओगे ये मेरी गारंटी है सो प्लीज वॉच माय नेक्स्ट वीडियो